Ove godine Krotim je na sajmu Reboot Info Gamer odlučio prekazati premjerno u Hrvatskoj svoju igru Sirius M VR The Last Hope, koja je pred mjesec dana izašla na Steam platformu u obliku Early Access igre, što znači da ćemo njen sadržaj nadopunjavati još sljedećih šest mjeseci. Premjerno također ovdje prikazujemo igru u takozvanom Mixed Reality načinu rada, gdje igrača snimamo sa kamerom pred zelenim e, ekranom i umiksavamo njegovu sliku direktno u 3D igru i za sve koji promatraju doživlja je fantastičan, čini se kao da je igrač stvarno u tom Sirius M ovom svijetu. Za one koji nisu upoznati, Sirius M je serijal koji je evo sad puni svoju 16. godinu, započeti još 2000. E, tim ekipa iz Novog Zagreba se okupila, 93. osnovala Krotim, radili smo neko vrijeme na Amigi, 96. se prebacili na PC, i 2000 izdali legendarni demo, dok su još demo i postojali, za Sirius M First Encounter, koji je primio jako dobre kritike od igrača, bio je na, najskinutiji demo tog ljeta i on nam je u stvari omogućio ugovor sa izdavačem i izdavanje punokrvne Sirius M igre. Sada, 15 godina kasnije, izdajemo tu VR igru, nakon što smo izmali već, ja mislim, četiri, četiri prave Sirius M igre, i sljedeće godine pripremamo naravno punokrvni Sirius M4 nastava koji svi naši fanovi sa nestrpljenjem očekuju. Igra je još 2001. bila veliki hit van granica Hrvatske. Čuli smo priče da se u Walmartu i dućanima gdje se prodavala prva serija kompletno rasprodala. Te su se ljudi vozili po 20-30 km udaljene gradove da bi došli do svoje kopije. Taj first encounter smo napravili smo jedan remake. 2009. godine i reizdali ga na Steamu gdje je opet igra napravila gotovo jednak uspjeh kao i 2001. Jezgra tima je iz Novog Zagreba i to su sve dečke koji su se u stvari i nakon rada na igrama družili na nekom nogometu, košarci i sportovima. I evo zanimljivo je e, prošle godine, stvari ne prošle, lažem, ove godine u četvrtom mjesecu e, u Splitu je održan Reboot Develop, velika hrvatska konferencija za developere gdje su gdje je organizator napravio jedan malo nogometni turnir, turnir između ekipa i mogu se pohvaliti da je Krotim mogu se pohvaliti da je Krotim zauzeo prvo mjesto i odnio pehare doma. Tako da smo evo i sportski smo izrazito aktivni. Tokom proteklih nekoliko godina surađivali smo sa proizvođačima hardvera, prvenstveno su to bili Nvidia, AMD, proizvođači grafičkih kartica, Intel za procesore, a te smo također sa napravili određenu suradnju sa, na primjer, Alienware-om proteklih godina, gdje su nam oni davali svoja računala, a ove godine e, po prvi put, evo, s veseljem moram priznati, radimo sa pravim hrvatskim custom brendom Avenio računala, koje razvijaju naši partneri Micronis, s kojima smo suradnju započeli prošle godine. I stvarno riječe o mašinama, mi smo oduševljeni. To sve vrhuske komponente, mi nemamo nikakvih problema, naše igre su, vrti se glatko, stabilno, a i moram priznati da mašine lijepo izgledaju. E, Mikronis nas je ove godine iznenadio i napravio je posebnu ediciju Gepard Extreme mašine sa Sirius Sam custom grafikom koja se može vidjeti u našem Mixed Reality setupu i koja izgleda stvarno vrhunski i očekujemo da ćemo je nositi po sajmovima vani na koje planiramo ići iduće godine. Znači podrška koju, koju Avenio računala nude je po meni se čini za sad jedinstvena u Hrvatskoj. Mi smo gledali i ostale informatičke tvrtke koje nabavljaju i prodaju razno razni hardware. Nama je u istinu stvarno važno da mašina, ako se nešto dogodi, da mi nemamo čovjeka u hladnom pogonu. Da se tu čeka satima ili stvari, hoću reći tjednima. Da već prihvatljiv nam je rok od dan, dva, da čovjeka usposobimo nazad, ali mi imamo evo tu jedan VIP tretman kod Avenija gdje dobijamo zamjensku mašinu iste sekunde, čovjek nastavlja radit dok oni ne otkriju šta je sa problematičnom mašinom. Tako da nama to izrazito odgovara i zato smo mi spremno odlučili staviti i svoje ime, kao ime Krotima, ipak poznato studija za razvoj igara, na te mašine i pružiti potpunu podršku Mikronisu i njihovoj Avenio liniji.